വാർത്തകൾ വിശദമായി സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിയിലായ സന്ദീപിന്റെ ബാഗിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എൻ ഐ എ ബാഗിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ബാങ്കിലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് രസീതുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മാത്രമാണ് അതിനിടെ അന്വേഷണം സ്വർണക്കട ഉടമകളിലേക്കും കസ്റ്റംസ് വ്യാപിപ്പിച്ചു മലപ്പുറത്തെ ജ്വല്ലറി ഉടമയും കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സന്ദീപിനും സ്വപ്നയ്ക്കും കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുണ്ടെന്നും കസ്റ്റംസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻ ഐ എ സംഘവും ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും റമീസിന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും സരിത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും ഇന്ന് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് ഈ ബാഗ് തുറന്നപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണോ സൂചന ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിച്ചു എന്ന് കണ്ടല്ലോ ഈ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക സ്വാഭാവികമല്ലേ സനീഷ എല്ലാവരും ഇന്നലെ മുതൽ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നതാണ് സന്ദീപിന്റെ ബാഗ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അതൊരു അതൊരു ട്രോളി ബാഗ് ആയിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വേറെ ബാഗുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാഗുകളൊന്നും തന്നെ തീവ്രവാദ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകളൊന്നും പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം കസ്റ്റംസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ ഐ എം കസ്റ്റംസും പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെയും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെയും സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ ചില റെസിപ്റ്റുകൾ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റുകളാണ് ഇതുള്ള ഇത് മാത്രമല്ല ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ഡയറിയും ലാപ്ടോപ്പും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയറിയിൽ ചില രേഖകൾ ചില പണമിടപാടിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ആ ഡയറിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സംബന്ധിച്ച് ചില കോഡുകളൊക്കെ ആ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല അതൊക്കെ ചില കയ്യക്ഷങ്ങൾ വായിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ സന്ദീപിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഡയറി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല ലാപ്ടോപ്പിന്റെ വിശദമായ പരിശോധനയും ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എൻ ഐ എ പറയുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്വർണക്കടത്ത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിൽ ഒരാൾ മഞ്ചേരി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അൻവർ ആണ് മറ്റൊരാൾ വേങ്ങര സ്വദേശി സെയ്ദ് അലവിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതിൽ പണം മുടക്കിയവരാണ് എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് പണം മുടക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കള്ളക്കടത്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇവർക്ക് ഒരു പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ഇവർ ഇവർ ഏജൻസി പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ സഹായം കള്ളക്കടത്തുകാർ പല വിധത്തിലുള്ള കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് ഇവർ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു അതായത് പണം പലിശയ്ക്ക് നൽകും പണം അല്ലാതെയും മുടക്കും അതുമാത്രമല്ല ഈ സ്വർണം ഏറ്റുവാങ്ങണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇവർ അത്തരത്തിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ കള്ളക്കടത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയായി ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല സന്ദീപിനും സ്വപ്നയ്ക്കും കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുണ്ട് എന്നും ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി നടത്തിയ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കടത്തിനുള്ള സ്വർണം വാങ്ങിയ ശേഷം അതിന്റെ പണം വിദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കുഴൽപ്പണത്തിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പണം അയക്കുന്നതിന് ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴൽപ്പണം വഴിയാണ് ഈ പണം വിദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും വലിയ കള്ളക്കടത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഏതാണ്ട് പത്തിലധികം പ്രാവശ്യം ഇവർ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴിയാണ് കടത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ എൻ ഐ എ പറയുന്നത് ഇത് അട്ടാഷയുടെ കൃത്രിമമായ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യു എ കോൺസുലേറ്റിന്റെ കൃത്രിമമായ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഇതുവരെ കസ്റ്റംസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥ യു എ കോൺസുലേറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി തന്നെയാണ് ഇത് അയച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് ഏജൻസികളും തമ്മിൽ
ഒരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതേസമയം ശിവശങ്കറിന്റെ ബന്ധം ശിവശങ്കറുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയും പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള നടപടികൾ ചുവശങ്കറിന്റെ ഫോൺ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായും അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കകം ഈ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചുവശങ്കർ നൽകിയിരുന്ന മൊഴി പ്രകാരം ആ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വപ്നയും സന്ദീപിനെയും സരിത്തിനെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും ആ മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഈ മൂന്ന് പ്രതികളെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും അതിനുശേഷമാകും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ശിവശങ്കറിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിക്കുക ആ സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ശിവശങ്കറിന്റെ ഫോൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ നേരത്തെ ആദ്യ മൊഴിയിൽ നൽകിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസാനഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ശേഷമാകും ഒരുപക്ഷേ ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന യാതൊരു വിവരം കസ്റ്റംസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പകരം അത്തരം സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഈ സർക്കാർ തലത്തിലെ ചില ഉന്നതരുമായും സ്വപ്നയ്ക്കുള്ള ബന്ധം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകളും എൻ ഐ എ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അനുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അനുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാഥ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട് ശ്രീനാഥ് ഇവിടെ റമീസിന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സരിത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇങ്ങനെ കോടതി കൂമ്പാകെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ടല്ലോ കോടതിയിൽ എന്ത് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളത് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളത് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള നിയമപരമായുള്ള മുന്നോട്ടു പോക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റമീസിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിലായവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലായവരെ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളുമുണ്ട് അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും അക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും കസ്റ്റംസ് ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണോ ഇനി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു അവ്യക്തത ഇപ്പോൾ നേടിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് തന്നെ കസ്റ്റംസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് വലിയ തോതിൽ റെയ്ഡുകൾ ഇപ്പോഴും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസേന ഓരോരുത്തരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കണ്ണുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ തീവ്രവാദ ബന്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തത ഇതുവരെ ഇവരാരും തന്നെ നൽകുന്നുമില്ല ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം വി എസ് അനു നമ്മോടൊപ്പം തുടരുന്നുണ്ട് അനു താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അത് ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പോയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒൻപതര മണിക്കൂറാണ് ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ ഒൻപതര മണിക്കൂറിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷവും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ യുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണോ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചോദ്യാവലികളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഈ കസ്റ്റംസിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എൻ ഐ എയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് എപ്പോൾ ഉണ്ടാകും എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടോ നമുക്ക് സനീഷ് കസ്റ്റംസിന്റെ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതേസമയം ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് സ്വാധീനിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായിച്ചിട്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് കസ്റ്റംസ് പരിശോധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴികളിൽ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കസ്റ്റംസിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച ശേഷം ആ ഫോൺ ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയും ഫോൺ രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു സ്വപ്നയും സന്ദീപും സരിത്തും ഈ
ഏതായിരുന്നാലും ഇനി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഉന്നതരെ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള അത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഒരു പക്ഷേ എൻ ഐ എ ഇന്നലെ നടത്തിയ ചില പരിശോധനകളിൽ ഈ ഈ സ്വർണം കടത്തി വന്ന ബാഗേജ് വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടിയും വിളിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഒരു പട്ടിക അവർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത് ഏതൊക്കെ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ശേഖരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ചില പേരുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊരു വ്യാജമായി ചില ഫോൺ വിളികൾ വന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചനയും ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി ചില വ്യക്തതകൾ വരും ഏതായിരുന്നാലും ചില ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റ് വ്യാജമായി ചിലർ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊരു സൂചന കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉന്നത ഉന്നതരായ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും സന്ദീപും സരുത്തും അതേപോലെ സ്വപ്നയും അടക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾക്കും അവസാനം വിളിച്ചത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്നീ ഉന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ഭരണ സംവിധാനത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എയും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് സരി ശരി അനു ഇവിടെ ഈ ശിവശങ്കറുമായി മാധ്യമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയും എന്ന് വിചാരിക്കുക സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം ഒന്നും സംസാരിക്കാനിടയ ഇടയില്ല ഈ സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അടുപ്പമുള്ളവരുമായിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ അത്തരത്തിൽ ഈ കസ്റ്റംസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർഷൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സെക്രട്ടറി തൊട്ടടുത്ത ഫ്ളാറ്റ് എടുത്ത സാഹചര്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറയുന്നത് തനിക്ക് നടുവേദനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു ഫ്ളാറ്റ് അടുത്ത് ഓഫീസിനടുത്ത് എടുത്തതെന്നുള്ള വിശദീകരണമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ തനിക്ക് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് ഏതായിരുന്നാലും മറുപടി നൽകാൻ പറ്റട്ടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വിശദീകരിക്കാനില്ല ഈ പറ പ്രത്യേകിച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസികളടക്കം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കരുത് എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശവും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സനീഷ് ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ആ ശ്രീനാഥ് കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത ഈ സന്ദീപ് നായരുടെ ബാഗ് തുറന്നു എന്നതാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പും ഡയറിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള രേഖകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമാണത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബാഗിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള രേഖ കൊണ്ടു നടക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഘട്ടത്തിൽ അസ്വാഭാവികമാണ് എങ്കിലും ആ ബാഗ് തുറക്കുക എന്നത് വലിയ ഗൗരവമായൊരു കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ബാഗിനകത്ത് എന്താണ് എന്ന ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ബാഗ് തുറന്നപ്പോൾ ഏതോ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ രേഖകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു ഡയറിയും ഒരു ലാപ്ടോപ്പുമുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ നമുക്കിനി അറിയാനുള്ളത് ഈ ശ്രീനാഥ് ഈ തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള രേഖകളൊന്നുമില്ല എന്ന് എൻ ഐ എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴും ഈ ലാപ്ടോപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ അത് സംബന്ധിച്ചൊരു അന്തിമമായിട്ടുള്ള നിലപാടിലേക്ക് എൻ ഐ എ എത്തുകയുള്ളൂ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായത് കോടതിയിൽ ഇത് തിട്ടപ്പെടുത്തിയത് അതിനുശേഷമാണ് ഇതിന് ഇനി പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുക അതിന് സാങ്കേതികമായ പരിശോധന കൂടി ആവശ്യമാണ് ലാപ്ടോപ്പ് സാധാരണഗതിയിൽ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാങ്കേതികമായ ഏജൻസികൾ വഴിയുള്ള ഒരു പരിശോധന കൂടി ഇതിന് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഇതുവഴി നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു ുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഈ ലാപ്ടോപ്പിനുള്ളിലുള്ള ഫോൾഡറുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധന ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എൻ ഐ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം